ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബയോസ്ട്രിപ്സ് മീഡിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി റെസിഡുവൽ വോളിയം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ആദ്യം നമുക്ക് റെസ്പിരേറ്ററി വോളിയവും അതുപോലെ റെസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റീസും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈഡൽ വോളിയം നോർമൽ റെസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതോ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ എയറിൻ്റെ വോളിയമാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഫോഴ്സിബിൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ വഴി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അഡീഷണൽ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആവറേജ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എം എൽ വരെയാണ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയത്തിൻ്റെ അളവ് എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഒരു ഫോഴ്സിബിൾ എക്സ്പിരേഷൻ വഴി ഒരു വ്യക്തി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആവറേജ് തൗസൻഡ് എം എൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ റെസിഡുവൽ വോളിയം ഒരു ഫോഴ്സിബിൾ എക്സ്പിരേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെങ്സിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് റെസിഡുവൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഒരു നോർമൽ എക്സ്പിരേഷന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തി ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയവും ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയവും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഒരു നോർമൽ ഇൻസ്പിരേഷന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തി എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയവും എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു നോർമൽ എക്സ്പിരേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയവും റെസിഡുവൽ വോളിയവും ചേരുന്നതാണ് ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിരേഷന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം ആൻഡ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിരേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആർ വി ഇ ആർ വി ടി വി ആൻഡ് ഐ ആർ വി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോളിയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഡി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ they were named on the basis that the first letter of the name comes from the genus and the second two letters come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated restriction endonucleases ne sambandhichulla ee prasthavana correct aanu ini namukku rendamatha prasthavana nokkam they function by inspecting the length of a dna sequence ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദേ റെക്കഗ്നൈസസ് എ സ്പെസിഫിക് പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് ഇൻ ദി ഡി എൻ എ 
ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഇ സി ആണ് അതായത് ദേ ആഡ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ഡി എൻ എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് എ ഹൈഡ്രോ കൊളോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സം ഫിയോഫൈസി ബ്രൗൺ ആൽഗെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഫിയോഫൈസി കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ലാമിനാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിറ്റോൾ എന്നീ ഫോമുകളിലായിട്ടാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിനു ചുറ്റും ഒരു സെല്ലുലോസിക് വോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറമെ ആൽജിൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജലാറ്റിനസ് കോട്ടിങ്ങും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എ ആൽജിൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് ആർ തൈമസ് ആൻഡ് ലിവർ തൈമസ് ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ ബോൺമാരോ ആൻഡ് തൈമസ് സ്പ്ലീൻ ആൻഡ് ബോൺമാരോ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് ആണ് ബോൺ മാരോ അതുപോലെ തൈമസ് എന്നിവ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ഇൻ ഹാച്ച് ആൻഡ് സ്ലാക്ക് പാത്വേ ഈസ് ഒ എ എ പി ഇ പി പി ജി എ ആർ യു ബി പി സി ത്രീ പ്ലാൻസിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളാണ് റിബുലോസ് ബൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ബി പി സി ത്രീ പ്ലാൻസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പി ജി എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സി ത്രീ ആസിഡാണ് അതേസമയം സി ഫോർ പ്ലാൻസിലെ ഹാച്ച് ആൻഡ് സ്ലാക്ക് പാത്വേയിലെ പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്ററാണ് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ പി മീസോഫിൽ സെൽസിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് സി ഫോർ പ്ലാൻസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ എ ഇതൊരു സി ഫോർ ആസിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി പി ഇ പി അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് കെ ടെറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ